안녕하세요, 여러분. 저는 선현우입니다. 안녕하세요, 안녕하세요. 안녕하십니까? So we have an awesome lesson prepared for our listeners and viewers, we right? We do have an amazing lesson today for you guys. Okay, so without any ado, without any further ado, let's get right into it. 그런데 right. 예, 먼저 오늘 공부해 볼 내용들을 다 자세히 설명하기 전에 키워드들을 준비해 봤습니다. 키워드를 통해서 워밍업 해 보시죠. All right. So the first keyword that we'll have is tie. Mm-hmm. Tie. Tie. Tie라는 것은 무언가를 묶다라는 말이죠. That's right. 네. 그래서 신발끈이라든지 뭔가 넥타이를 mm. You can tie a necktie. You can tie a tie. 네, We tie, call tie. it a tie. 네. 넥타이라고 할때 영어로 그냥 tie라고 하잖아요. Uh-huh. 영어로는 그냥 넥타이도 괜찮지만 tie도 됩니다. 그래서 yeah. tie a tie 하면은 tie를 매다라는 말인데요. 뭐 right. 저는 지금 신발끈이 있어요. 그래서 이렇게 tie 하는 건데. <웃음> oh, that's right. 내가 생기면 지금 tie 하는 게 없죠. That's right. I don't have anything that you mm-hmm. tie. I 네. mean, you can tie. No, I don't. <웃음> 네, All right. 그래서 타이와 관련된 여러 가지 표현들을 보면요. 첫 번째로 제일 쉽게 생각할 수 있는 것이 tie a ribbon. That's right. Tie 네. a ribbon. 네, ribbon을 뭐 tie 한다는 것은 리본을 묶다라는 말이죠. Uh-huh. 그래서 아까 넥타이 이야기할 때는 매다로 번역되었지만 uh-huh. 묶다도 괜찮습니다. 그리고 uh-huh. 또 하나 이제 tie 앞에 un un 붙이면 right. 보통, untie. 네, 보통 뭔가 undo라든지. Right. on 뭐뭐 하면은 했던 것을 되돌려 놓는 것을 말해요. Mm-hmm. 하지 않는 것은 아니지만 이미 된 것을 되돌리다. 그래서 untie는 묶었던 것을 풀다. Mm-hmm. That's right. Untie. 네. Very simple, right? 그리고 마지막으로 재미있는 표현인데 uh, 이제 결혼, tie the knot. 그렇죠. 결혼을 하다라고 할때이 마지막에 나오는 k n o t not 이것은 원래 매듭이죠, 매듭. Right. 묶었을 때그 매듭인데. Yeah. <웃음> 왜 tie the knot 하면은 결혼을 하다라는 뜻이에요? Well, because if two people come together, mm-hmm. you know, there are two separate strings, and you tie a knot in the strings, and the 거. string became one. Ah, 하나가 되는 거군요. Yeah. Can you untie it? Can you untie the knot? Yeah, you can. Well, you can. 그렇지만 I wouldn't advise that you do 네. that. You should work it out. <웃음> <웃음> 실이라면 묶고 그 다음에 푸는 것까지도 이야기할 수 있겠지만 right. 보통 결혼은 untie the knot 이런 말은 안 써요. Right, we don't 네, say 그냥 that. 그냥 tie the knot 하면은 결혼. 하다라는 뜻이 되겠습니다. Mm-hmm. 자 이렇게 단어들 키워드도 살펴봤고요. 자 이것을 이용한 오늘의 대화로 들어가 볼 텐데요. Mm-hmm. 한번 오늘 대화 속으로 들어가 볼까요? Of course, let's go into, into the, the scene. scene. I am so pumped and ready for this run. Hold your horses, cowboy. Your shoe is untied. Oh, right. Thanks. You seriously need to start paying more attention to detail. Yes, ma'am. Wouldn't want you to fall and break your leg or something. Such a cute drawing with It our faces really in it. It was really cute. You see how I always look out for you. Uh-huh. I make sure your shoe is tied so 그렇군요. you don't fall. I'm a good friend. <웃음> 저를 이렇게 잘 챙겨준다고 굳이 이렇게 강조해서 말하고 싶었군요. So, <laughs> today we're talking about a situation where two people are running or right. about to run. Yes, they're about to take a run, but one person's shoe was untied. 네, 제 신발이 right. 끈이 풀려 있었어요. Hanu Sam's shoe was untied. 네, 그래서 신발 끈좀 묶으라고 <웃음> 이야기를 해주는 그런 상황인데요. 자, 이것을 가지고 공부를 해보겠습니다. 첫 번째 문장은요. All right, so the first sentence is, I am so pumped and ready for this run. I am so pumped and ready for this run. 먼저 이 문장을 번역을 해보자면 나는 정말 신났어. So pumped 이고 yeah. and ready for this run. 그렇기 yeah. 때문에 앞에 pumped for, ready for 연결이 될 수도 있는 겁니다. 그래서 정말 이 달리기가 신났고 준비가 됐어 라는 말이 mm-hmm. 되겠습니다. 여기서 재미있는 표현으로 pumped가 나오는데요. 이것을 공부를 해보면요. 자, I am pumped 라고 한 다음에 to를 쓸 수도 있겠고 for를 쓸 수도 있습니다. for 하면 뒤에 명사가 나오는 거고요. I am pumped for 뭐뭐뭐 I am pumped to 뭐뭐뭐 하면 이렇게 뭔가를 하는 것이 신난다. 그래서 예를 들어서 I am pumped to go back to school 하면 은 여러분이 예를 들어서 휴학을 했다가 다시 학교로 돌아가거나 아니면 잠시 아예 학교를 뭐 대학교를 졸업하고 일을 하다가 대학원에 갈때 go back to school이라고 말할 수 있죠. 또는 방학이 끝나고 이제 학기가 다시 시작을 어, 할때 이제 go back to school 할수 있습니다. 학기가 또는 학교가 다시 시작되는 것이 정말 신나라고 할때 I am pumped라는 말 써보시고요. Pump가 왜 
신나는 건지 조금 어, 기억을 쉽게 하고 싶으신 분들은 펌프로 뭔가 신나는 에너지를 넣는 걸 한번 생각을 해보세요. 공기가 가득 차니까 신이 나겠죠? 그리고 또 I am pumped for this movie 하면 은 여러분이 기다리고 있던 영화의 개봉 이런 것들이 이제 다가왔을 때 신이 났을 때 이런 말할수 있습니다. 자 그러면 이제 펌프까지 공부를 해봤고요. 다음 문장 볼까요? All right. So the next sentence that we'll look at is Hold your horses, cowboy. Your shoe is untied. Hold your horses, cowboy. Your shoe is untied. 진짜 재밌는 표현인 것 같은데 요즘에 카우보이라고 하면 그런 사람들이 있나요? Are yeah, there still cowboys? There's still cowboys. Really? Actually, one of my mom's friends when I was little is a cowboy. Oh. We have rodeos, and 아, so they're still 의미에서. cowboys. I see, I see. Yeah. 네, 그래서 요즘에도 있지만 그래도 not everybody is a cowboy. Not everyone is a cowboy. But not even. If, Many people are cowboys. Right. But it was a big part of our past, mm. so we have a few expressions that use the term cowboy. 네, 그래서 the Wild West. <웃음> wild, wild West 이런 yes. 게 있잖아요. 그런데 그 침착해라는 표현으로 그냥 hold your horses라는 말을 right. 쓴다고 해요. Hold your horses. Mm-hmm. So, you know, if you have horses, you know, they want to run. So you have to hold them. That means slow down, stop. Mm-hmm. 네, 그래서 말이 막 뛰어가려고 하거나 말을 타고 누군가가 가려고 할때 hold your horses라고 하면 말을 잡아라 또는 마차를 끌고 가려고 하는 말들을 mm-hmm. stop your horses 하면 그냥 침착해라는 뜻으로 번역되는데 mm-hmm. 뭐 그냥 관용적인 표현으로 hold your horses까지만 쓰기도 하고 hold your horses cowboy라고 하기도 합니다. Mm-hmm. 그런 다음에 오늘의 이제 유닛 타이틀인 바로 your shoe is untied 나왔습니다. 신발 끈이 풀렸어인데 여기서 여러분은 그냥 신발이라고 하면 shoes가 더 익숙하실 거예요. That's right. 그렇지만 여기서 shoe라고 하는 이유는 신발 끈이 양쪽이 풀린 것이 아니고 right. 하나만. Only one. 네. But if for example both shoes were untied, you could say, hey, your shoes are untied. Your shoes are untied. 네. 그런데 그럴 확률이 더 높진 않죠. It's right. usually unlikely It's that very unlikely. both your shoes are untied. Very unlikely. 저는 보통 어떠냐면 그냥 가다가 신발 끈이 풀리잖아요. Mm-hmm. I tie it. And the other shoe is untied, right. and I tie it, so and they the happen, shoe, yeah. yeah, like one at a time, not right. together, both at the same time. Right. 네. 자, 그래서 그 다음 문장으로 가겠습니다. Okay, so the next one is, oh, right, thanks. 아, 그렇군요. 고마워요. <웃음> 어렵지 않은 문장이었고요. 완벽하게 번역을 하셨습니다. Good job on the translation. Oh, thanks. <웃음> 자, 다음 문장 바로 넘어가 보죠. Okay, so the next one is you seriously need to start paying more attention to detail. You seriously need to start paying more attention to detail. 네. You seriously라는 것은 심각하게라는 말이지만 seriously가 꼭 심각하게만으로만 번역되는 것은 아니고요. Mm-hmm. 그냥 진짜로. Right, you 정말로. really need to start paying more 네. attention. You seriously. Say. 네. 그리고 누군가가 무슨 재미있는 이야기를 했을 때 seriously 하면 yeah. 진짜라는 말이죠. Seriously? 진짜. Seriously? 네. <웃음> 진짜로. 신났을 yeah. 때는 seriously라고 하는 거고요. Yeah. 만약에 여러분이 약간 의심을 하고 싶을 때는 right. seriously? Right, seriously? 네. 네. So like if you ever told me you mm. would give me 500,000 won, mm-hmm. I'd be like seriously? Which I wouldn't. Seriously? seriously? 네, 믿지 않을 때쓸수 있는 말인데 여기서는 그냥 정말이라는 뜻이고요. You seriously need to start paying more attention to detail. 좀 세세한 것에, 세부적인 것에 좀더 신경을 써야 해 라는 말이 되겠습니다. 여기서 공부해 볼 내용은 바로 pay attention to 입니다. 함께 보시면요. Pay attention 하는 것은 주의를 기울이다, 관심을 좀 보이다 라는 말인데요. 여기에서는 more가 붙었죠. 그래서 그냥 Of course, you are paying attention to it, but you need to pay more attention. 재밌는 것은 우리가 pay라고 하면 돈을 내는 것만을 가리키는데 뭐 경의를 표한다라고 할 때에도 주의를 좀 어, 보여준다라고 할 때에도 pay를 씁니다. 그래서 pay more attention to. 예를 들어서 you need to pay more attention to the news라고 하면 뉴스를 좀더 봐, 또는 보되 좀더 주의 깊게 봐라는 말이 되겠고요. 또 하나의 예로 I'll pay more attention to the class next time. 오늘 수업에서는 그냥 대충 들었지만 다음 수업은 더 주의 깊게 듣겠습니다. 라고 할때 I'll pay more attention. Pay가 좀 어색하더라도 pay attention to를 아예 통째로 기억하시면 좋겠죠? 자, 이렇게 공부를 해봤고요. 다음 문장은요. 이번에도 간단합니다. That's right. This time is very simple. Yes, ma'am. Yes, ma'am. 네, 알겠습니다. <웃음> Awesome job with the translation <laughs> once again. And we have just one more sentence. All right. 네. So the last sentence we'll look at is, wouldn't want you to fall and break your leg or something, mm-hmm. 
wouldn't want you to fall and break your leg or something. 여기서 말하는 wouldn't이라는 것의 주어는 what's the subject of wouldn't? You. 네. You wouldn't. 그렇죠. 그렇기 때문에 여기서 말하는 것은 이제 I죠. I 또는 you. 아, right. 뭐 I wouldn't 둘다말 됩니다. Right, right, right. Of course. I wouldn't want 나는 너에게 이런 일이 일어나기를 바라지 않을 거야. 또는 you wouldn't want. Right. 네. 너는 이런 일이 바라 이런 일이 일어나기를 바라지 않을 거야. Right, right, right. 그래서 이것은 문맥에 따라서 해석할 수 있겠고 mm-hmm. 그렇기 때문에 아예 빼 버렸어요. 빼고 right. wouldn't want you to fall and break your leg or something. Mm-hmm. 어, fall이라는 것은 보통 떨어지는 거죠. Right. In the fall, in the season fall. Right, it could be in the season fall. Leaves well. fall. Right, leaves fall. 네, 가을에는 나뭇잎이 떨어지죠. Mm-hmm. 그래서 fall. 그런데 I don't know if that's the reason we call fall fall. I think that's the reason why we call fall fall. It's because the leaves fall in 아, fall. 그래서 so we 가을을, call fall fall. <웃음> 가을을 fall을 fall이라고 부르는 거군요. That's why we think uh, we call fall fall. Yeah. 그런데 여기서 말하는 것은 떨어지는 것이 아니라 넘어지는 거예요. Right. 그래서 굳이 넘어진다라고 강조해서 말하고 싶으면 you say mm-hmm. fall down. Right, fall down. 네. Or you could even be specific and say fall onto the ground, mm-hmm. fall onto the floor. 그렇죠. But we use fall for anything. 맞아요. So these cards can fall. 네. A person falls. 네. An 넘어지다. animal falls. 네. 그래서 사람이 위에서 떨어지는 건지 넘어지는 건지에 따라서 이제 구분을 하시면 되겠고 그 다음에 나오는 게 break your leg or something. Uh, or something은 뭐, 뭐뭐 하거나 이렇게 할때 뒤에 붙이는 말인데 mm. 빼도 상관없겠고요. Mm-hmm. Break your leg, 다리를 부러뜨리는 거잖아요. Mm-hmm. 그런데 영어 표현 중에 좀 헷갈리는 게 Good luck, 잘해 라고 할때 oh, right. 영어로 Break a leg. Break a leg 이라고 해요. Right. I know why. Why? Okay. So, back in the day, mm-hmm. during like Shakespearean times, mm-hmm. you know, they had a stage. Ah. And people who were lower class mm-hmm. people sat in the front. Ah. And so, apparently, if they really liked the show, you know, their mouth is like this. So, they get, so they drool. Uh-huh. And then it becomes slippery and they trip and fall. 그래요? So, do so well that the people drool ah. and you trip and fall. <웃음> 그렇군요. 그런 역사적인 배경이 있었군요. 그래서 영어로 조금 정리하자면 영어로 break a leg이라는 말을 굉장히 많이 쓰고 그냥 잘해, 화이팅이라는 뜻이에요. 그런데 mm-hmm. break a leg 직역하자면 이제 다리를 부러뜨려라는 말이잖아요. Mm-hmm. 근데 그런 뜻이 아니고 이제 예전에 셰익스피어 mm-hmm. 시절에 right. 사람들이 공연을 볼때뭐 무대 바로 앞에서 보는 사람들이 무대 공연이 너무 재밌어서 입을 벌리고 침을 흘릴 때까지 보는 거죠. Yes. That was creepy. <웃음> 그런데 그렇기 때문에 넘어져서 미끄러져서 다리를 부러뜨릴 정도로 mm-hmm. 잘해서 관객들의 호응을 유도해라 라는 그런 말에서 온 건데 그냥 요즘에는 break a leg 하면 right. 잘해. Mm-hmm. Break a leg and don't break your leg. 이렇게 right. 되는 거죠. <웃음> 행운을 빌고 다리는 부러뜨리지 말아라 라는 말이 되겠습니다. Right. 자 그렇게 이제 첫 번째 대화를 공부를 다 마쳤고요. Right. 이번에는 메간 선생님의 연기를 통해서 대화 내용을 복습해 보겠습니다. All right, I hope I break a leg. <웃음> Don't break your leg. <웃음> Let's watch. I am so pumped and ready for this run. Hold your horses, cowboy. Your shoe is untied. Oh, right. Thanks. You seriously need to start paying more attention to detail. Yes, ma'am. Wouldn't want you to fall and break your leg or something. Awesome acting once again, Megan. Did I break a leg? uh, I think you almost did, but... um, What? Not that, not too bad. 자, 이번에는요. 대화 내용을 다 살펴봤고 공부했기 때문에 바로 해외 클립으로 넘어가 보겠습니다. Let's go over to English on, on the go. go.